มสาระความรู้ก่อนคลายได้ที่ RSU w i s ซ o n TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU w i s ซ o n TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store เราเข้าสู่ช่วงที่3ของเราค่ะในช่วงของ RSU Society ค่ะวันนี้อาจจะเหงาเล็กน้อยนะคะไม่มีน้องศิลปินดารามาร่วมพูดคุยเพราะประจำวันอังคารเนี่ยเราก็จะมีน้องๆน,นักแสดงนะคะหรือว่าศิลปินมาพูดคุยกันแต่ว่าช่วงนี้ช่วงสอบของมหาวิทยาลัยพอดีเลยสองสัปดาห์ก็ต้องให้น้องเข้าไปไปพักอ่านหนังสือกันนิดนึงนะนะคะต้องมาติดตามกันนะคะว่าในครั้งต่อไปเนี่ยจะมีใครมาบ้างแต่ว่าวันนี้นะคะเราเลยมีคลิปที่จะนํามาเสนอกันนะคะเป็นคลิปสารคดีเชิงข่าวของน้องนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตค่ะ,ะเป็นสารคดีเชิงข่าวนะคะชื่อเรื่องว่าวินปากแดงเออทําไมถึงเป็นวินปากแดงอาจจะแซบหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะคะ,คะผลงานนี้นะคะเป็นผลงานวิทยานิพนธ์ปริญญาตรีของคณะนิเทศศาสตร์สาขาวิทยุชาวรทัศกระจายเสียงมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะเจ้าของนะคะเ,เป็นคลิปที่เรานํามาจาก YouTube นะคะชื่อว่าน้องกนกพรวงจันทราค่ะจะน่าสนใจขนาดไหนและวินปากแดงนี่คืออะไรไปติดตามชมกันค่ะนางโอรานทราจารวัตรหรือตุ๊กเธอเป็นหนึ่งในแม่บ้านทหารที่อาศัยอยู่ที่แฟลกทหารในกรมทหารราบที่หนึ่งกองพันที่สี่รักษาพระองค์กรุงเทพมหานครทุกวันเธอจะต้องตื่นมาดูแลลูกชายของเธอที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งซึ่งโรงเรียนอยู่ห่างจากแฟลกที่พักประมาณหนึ่งกิโลเมตรภารกิจชีวิตประจาวันหลังจากส่งลูกเรียนเสร็จแล้วเธอขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างบริเวณปากซอยพหลโยธินซอย8หรือซอยสายลมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นโดยมีเพื่อนร่วมงานที่เป็นแม่บ้านทหารเช่นเดียวกันเพราะต้องการช่วยสามีหาไรายได้แบ่งเบาภาระในครอบครัวเราทําอาชีพของเราเองไม่ต้องมีนายจ้างนี่นะคือการศึกษามันก็ใช่ไหมถ้าเราไม่ทําอาชีพนี้เราก็ไปทํางานรับจ้างเป็นรายเดือนมันก็เงินเดือนมันก็ไม่ค่อยพอใช้หรอกถ้าเรามาทําเราขับวินกลับบ้านไปใช่ไหมแล้วทีนี้ลูกหลานก็บอกแม่ถามว่าเหนื่อยไหมแม่ไม่เหนื่อยหรอกลูกเขามีถ้าแม่ไม่ทําก็หนูจะเอาไหนกินเหนื่อยก็ต้องสู้โดยการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในวินนี้เกิดจากการชักชวนของแม่บ้านทหารที่มีความต้องการที่จะสร้างรายได้ด้วยตัวเองโดยเป็นการรวมกลุ่มของแม่บ้านทหารเป็นเวลากว่า10ปีปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด22คนถูกตั้งขึ้นจากกรมทหารราบที่1มหาเล็กรักษาพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ภายในซอยดังกล่าวเพื่อสร้างอาชีพให้บรรดาแม่บ้านประกอบกับระแวกนี้มีบริษัทและสถานที่ราชการอยู่เป็นจํานวนมากทำให้มีผู้ต้องการใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาขับวินนี้ก็เพราะว่าช่วงกลางวันนี้แม่บ้านจะว่างแล้วในเนี้ยในรถก็ไม่ค่อยมีไม่มีรถเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้โดยสารเขาก็รอรถเห็นผู้โดยสารรอรถเขาก็เลยให้มาคุมแม่บ้านของเราตัดตั้งกลุ่มขึ้นมาแล้วก็มาร่วมวิ่งกับพลเรือนช่วงกลางวันนะคะวินมอเตอร์ไซค์นี้มีชื่อว่าวินปากแดงที่มาของชื่อวินนี้มาจากที่วินมอเตอร์ไซค์นี้มีแต่ผู้หญิงเป็นคนขับและถึงแม้ว่าจะต้องรับส่งผู้โดยสารทั้งวันทุกคนก็ยังห่วงสวยโดยการแต่งหน้าทาปากสีแดง
ป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความมั่นใจความร้อนแรงและความแข็งแกร่งของผู้หญิงซึ่งเป็นที่น่าสนใจของคนที่พบเห็นจึงกลายเป็นที่รู้จักในชื่อฉายาว่าวินปากแดงมาถึงมีแต่ผู้หญิงแบบมันเป็นครอบครัวของแม่บ้านทหารตาหนึ่งบันสิงตอนนี้พอตั้งแต่มาก็ไปเห็นแต่งหน้าท่าปากอะไรเงี้ยมาตั้งเหยดาว่าเป็นวินปากแดงหญิงหญิงเล็กหญิงปากแดงไงขณะที่ความรู้สึกของผู้โดยสารบอกว่ารู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้บริการมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่มีผู้หญิงเป็นคนขับเพราะว่าผู้หญิงก็ขับช้าฝ่านนะเหมือนกับผู้หญิงก็ขับช้าๆไปเรื่อยๆอย่างป้าแก่ป้าก็ชอบนั่งผู้หญิงอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเออจริงชอบผู้หญิงขับมากกว่าเพราะว่ามันปลอดภัยด้วยแล้วก็มันก็ไม่ได้ต่างมากว่าแบบเออเราจะถึงก่อนหรือถึงหลังอะไรอย่างนี้ค่ะความเร็วมันก็เท่าเท่ากันรายได้จากการขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนเริ่มขับตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึง4โมงเย็นแต่เมื่อช่วงเวลาที่ไม่มีผู้โดยสารใช้บริการก็จะรับส่งพัสดุและเอกสารตามบริษัทอีกทั้งถ้ามีผู้โดยสารเหมาให้ไปในระยะทางที่ไกลขึ้นก็สามารถไปได้ซึ่งทําให้รายได้เพิ่มขึ้นจากปกติเล็กน้อยอย่างไรก็ตามคนส่วนใหญ่เห็นว่าอาชีพขับมอเตอร์ไซค์รับจ้างเป็นอาชีพที่เหมาะสําหรับผู้ชายเพราะต้องใช้ความชำนาญในการขับขี่และเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายบนท้องถนนแต่ทางเลือกในการประกอบอาชีพของผู้หญิงนั้นมีไม่มากนักทำให้งานส่วนใหญ่ที่ผู้ชายทำได้ผู้หญิงก็สามารถทำได้ในขณะที่สังคมไทยเนี่ยมองว่าบทบาทของผู้หญิงที่มันเปลี่ยนไปอาจารย์มองว่าเนื่องจากโอกาสในทางการศึกษาของผู้หญิงมันมากขึ้นพื้นที่ของการมีบทบาทมันก็เลยออกนอกจากครอบครัวมากขึ้นนะคะก็ต้องไปช่วยบริบทการหาทำอาหากินซัพพอร์ตครอบครัวมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่าในขณะที่การศึกษามันมันเป็นช่วยกันยกระดับในเรื่องของการทํางานแต่ว่าโอกาสทางการศึกษาของกลุ่มผู้หญิงกลุ่มนี้มันไม่ถึงเนี่ยมันก็มีอาชีพไม่มากมายนักหรอกแล้วก็เป็นอาชีพใช้แรงทั้งนั้นแหละที่มันก็ไม่ได้เหมาะสมกับบอดี้ของผู้หญิงด้วยซ้ำแต่ผู้หญิงก็ต้องทำปัจจุบันผู้หญิงเริ่มมีบทบาทในสังคมประกอบกับสภาวะทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไปทำให้ผู้หญิงต้องออกมาทำงานนอกบ้านควบคู่กับสามีแรงกำลังหลักของครอบครัวนั้นไม่ใช่มีเพียงแค่ผู้ชายอีกต่อไปเมื่อผู้หญิงต้องออกมาทำงานมากขึ้นและนั่นคือเหตุผลที่ทำให้สังคมยอมรับความสามารถของผู้หญิงว่ามีศักยภาพในการทำงานไม่แพ้ผู้ชายเช่นกันนั่งคอยว่าใครจะมาที่เหตุชัยจนสายก็คงต้องคอยต่อไปเมื่อไรเมื่อไรจะรู้ได้สักทีเนาะเกิดเป็นมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั่งข้างทางคนก็มองก็ไม่ดีส่งเธอไปทุกทางไปได้ทุกที่ยังไม่มีใครจะมาสนใจเข้าใจความหมายของคําว่าบินปากแดงแล้วพี่น่าไปใช้บริการเนาะแต่ละคนนี่โอ้โหผัดแป้งหน้านวลปากนี่ต้องแดงเป็นคอนเซปต์ของเขาเลยใช่แล้วล่ะค่ะเอาละค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสําหรับสารคดีเชิงข่าววินปากแดงมากๆเลยนะคะจากน้องกนกพรวงจันทราค่ะสนุกใครอยากดูอีกก็ลองไปเปิดดูกันได้ในยูทูบเนาะค่ะเอาละค่ะแต่ว่านะคะก่อนจะจบในเบรกนี้นะคะเรามีข่าวประชาสัมพันธ์มาฝากคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วค่ะที่ว่าเป็นโอกาสดีๆนะคะให้กับน้องๆน,นะคะหรือเพื่อนๆก็ได้นะคะที่เป็นนักศึกษานะคะอยู่ที่มหาวิทยาลัยรังสิตไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือว่าปริญญาเอกก็ตามนะคะเชิญชวนค่ะ ISU Wisdom TV นะคะเชิญชวนทุกคนเลยนะคะมาสมัครเป็นพิธีกรนะคะผู้ดําเนินรายการโทรทัศน์
20คนเท่านั้นนะคะอย่างตัวในตัวอย่างด้านนี้ก็จะมีคุณแยมีคุณจิโร่มีคุณโซมนะคะซึ่งก็เป็นทีมงานพิธีกรของ r s u Wisdom TV นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเปิดโอกาสให้กับทุกคนเข้ามาสมัครแล้วนะคะเรารับเพียงแค่20คนเท่านั้นในโครงการ r s u Wisdom TV MC Search ค่ะก็ไปสมัครแล้วก็ส่งด้วยตนเองได้เลยนะคะที่อาคารดิจิตอลมัลติมีเดียคอมเพล็กซ์นะคะหรือว่าอาคาร15ที่เราอยู่ตรงนี้นะคะแต่ถ้าหากว่าเขินยังไม่กล้าจะ walk in เข้ามาดาวน์โหลดใบสมัครได้นะคะทางนี้เลยค่ะ www.rsutv.tv นั่นเองค่ะหมดเขตรับสมัครวันที่31ตุลาคมนี้แล้วนะคะโอ้ยังมีเวลาอยู่นะคะค่ะแต่ว่าสำหรับคุณสมบัตินะคะสำหรับผู้เชี่ยมาสมัครค่ะเป็นหญิงหรือว่าชายก็ได้นะคะแต่ว่าขออย่างเดียวเลยนะคะต้องเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรังสิตไม่ว่าจะเป็นระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกที่มีความสนใจงานด้านพิธีกรแล้วก็ผู้ดําเนินรายการโทรทัศน์ค่ะสามารถอ่านพูดแล้วก็ใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องมีบุคลิกภาพแล้วก็บุคลิกลักษณะที่ดีด้วยนะคะนะคะในข้อต่อไปที่สำคัญเลยต้องมีไหวพริบแล้วก็มีปฏิพันธ์ที่ดีโดยสามารถแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดะนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่มีความรู้รอบตัวและสนใจเหตุการณ์ของโลกเพื่อใช้ประโยชน์ในการดำเนินรายการนะคะคุณสมบัติข้อต่อไปค่ะจะต้องมีคุณลักษณะในการทำงานเป็นทีมสูงม,มีมนุษยสัมพันธ์มีระเบียบวินัยในการทางานแล้วที่สำคัญนะคะจะต้องมีทักษะในการสื่อสารการนำเสนอกล้าคิดกล้าแสดงออกใช่นะะค่ะส่วนใครที่สนใจนะคะอยากจะสมัครเนี้ยสามารถติดต่อสอบถามมาได้ที่คุณมณิสราสอนท้วมแล้วก็คุณนริสราเครือพงศักดิ์นะคะโดยจะมีอีเมลแล้วก็เบอร์โทรไว้ตามด้านล่างนี้นะคะที่ขึ้นหน้าจอให้เห็นใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วถ้าจะให้แนะนำนะอยากให้มายื่นใบสมัครด้วยตัวเองอที่อาคาร15ตรงนี้แหละเราจะได้เห็นหน้าคาตากันเลยเราจะได้ช่วยกันพิจารณาใช่จะได้รู้ผลกันไปเลย <coughs> <coughs> ยังไม่รู้ผลแค่รับสมัครเพื่อคัดเลือกเท่านั้นเองนะคะ,ะและก็เรารับถึง20คนด้วยกันนะคะเอาเป็นว่าใครที่สนใจเนี่ยต้องรีบมานะคะโอกาสนี้เนี่ยมันไม่ได้มีกันบ่อยๆนะใช่เผื่อว่าเราจะได้มีโอกาสร่วมงานกันใช่ค่ะนะคะอ่ะต่อช่วงหน้าช่วงของวิซซ่าวายวันนี้นะคะน้องเบบี้ออยรออยู่แต่ว่าจะมีข่าวอะไรนั้นนะคะเดี๋ยวกลับมาชมพร้อมกันค่ะ